എടാ ബാലകൃഷ്ണ നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അന്വേഷിച്ച് ഈ മാംഗ്ലൂർ മലയാളി സമാജം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ ഭാഷ അറിയാൻ വയ്യാത്ത നാട്ടിലൊന്നും നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട അതിന് ഭാഷ അറിയാത്തവരുടെ മുന്നിലല്ലോ നാടകം കളിക്കണേ ഇവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ മുന്നിലല്ലേ ഈ വഴി അന്വേഷിക്കാൻ പോയവൻ എവിടെ പോയി ചത്താണ് അങ്ങോട്ട് പോയാ പോരെ അതല്ല മൊത്തച്ചേട്ടാ ഞാൻ അവളെ കണ്ടു നമ്മുടെ മീരേ ഞാൻ അവളെ നേരിട്ട് കണ്ടു അതെങ്ങനെ ചത്തുപോയ മീരെ നീ നേരിട്ട് കാണുന്നു എടാ അവള് ചത്തിട്ടില്ലതാ അവള് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത എന്റെ മത്തായിട്ടാ സത്യമായിട്ടും അവള് ചത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ അവളെ മീരെ വിളിച്ചപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഞാൻ അവളെയും കണ്ട് അവൾ എന്നെയും കണ്ട് അവളുടെ പിന്നാലെ പോയി അവൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വാ വേഗം വാ കാണിച്ചേരാ വാ
അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ പറയാം സ്റ്റെല്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു കളവുകൾ നടത്തി വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നത് കളവ് നടത്തുമ്പോൾ അന്തസ്സായിട്ട് നടത്തണം ഒറ്റയടിക്ക് ആയുഷ് കാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണം ദാറ്റ്സ് മൈ പോളിസി ഞാൻ പറയുന്നൊരിടത്ത് സ്റ്റെല്ല കുറച്ച് നാൾ താമസിക്കണം അവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് മീരാവർമ്മ എന്ന പേരിൽ ഒരു മനോരോഗിയായി സ്റ്റെല്ല അഭിനയിക്കണം അതിനെത്ര സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് പ്രതിഫലം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഞാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ തരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാനുള്ള അത്രയും സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് എടുക്കാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബാക്കി കരാർ അനുസരിച്ച് ജോലി തീർത്തു പോകുമ്പോൾ സ്റ്റെല്ല പേടിക്കണ്ട എന്റെ ഭാര്യയാവാൻ വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പോലും സ്റ്റെല്ല എന്നോടൊപ്പം കഴിയണ്ട എന്റെ ഭാര്യ എന്നവര് സ്റ്റെല്ല ജീവിക്കേണ്ടതും മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടതും ഒരു ഡോക്ടർ മുന്നില ഒരു മിലിറ്ററി റിട്ടയർഡ് മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ണിത്താൻ അങ്ങനെ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ ചെന്ന് പെടാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയുടെ ഭാര്യയായി മനോരോഗിയായിട്ട് അഭിനയം തുടങ്ങാനും വേണ്ടി ഞാനും മഹേന്ദ്രവർമ്മയും വഴിയരികിൽ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാ ഞങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാർ ആ ഡോക്ടറുടെ കാറിന് മുന്നിൽ വന്ന് കയറിയത് ഒടുവിൽ ബോധം നശിച്ചു കിടന്ന എന്നെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാറിൽ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളറിയാതെ അയാൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ തേടി അയാൾ ഈ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലും വന്നു നിക്കു ഞാൻ ഉടനെ പുറപ്പെടാം വേണ്ട തൽക്കാലം സ്റ്റെല്ല ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു കണക്കിന് ബുദ്ധിമാനായ ഡോക്ടറേക്കാൾ വിദ്യകളെയും നാടകക്കാരാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അവർ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നാടകം നേരിട്ട് അവരോടൊപ്പം കൂടുക മീര എന്ന പേരിൽ തന്നെ ബാക്കി സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പം മതി ആ ഡോക്ടർ മുന്നിൽ ചെല്ലുന്നത് അതും ഇവര് മൂലം തന്നെ ആയിരിക്കണം ആ രാത്രി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നില്ലേ എന്റെ മുറിയിൽ ആളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ ബഹളം കിട്ടി അതേ രാത്രി പിന്നീട് ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുഴു ഭ്രാന്തിയായി അഭിനയിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് രോഗം ഭേദമായതുപോലെ കാണിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതും അയാളുടെ കൂടെ പോയതും എല്ലാം അന്ന് രാത്രി തന്നെ കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ പണം അയാൾ തന്നു അതും വാങ്ങി പുറപ്പെടും മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് അയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുകളെ സത്യമായിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ച് ഞാൻ ചത്തുകളെ ഇനി സമയങ്ങൾ സ്റ്റെല്ല പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റെല്ല ഇവിടെ വിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിയാവുന്ന അത്രയ്ക്ക് സ്വത്തും പണവും കാറുമൊക്കെയായി ഒരു വലിയ പണക്കാരിയായി മടങ്ങുമ്പോഴാ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വത്തുക്കളെക്കാളും എല്ലാം വിലമതിക്കുന്ന ആ വലിയ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓർത്തത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടിയ താലി അത് ഞാൻ അവിടെ എവിടെയോ വെച്ച് മറന്നു അതെടുക്കാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു ചെന്നു ആകസ്മികമായുള്ള മടങ്ങി വരവിലാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് മീരാവർമ്മ എന്ന പേരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായും അവസാനമായും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു ഉറക്ക മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ച് എവിടെയോ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന അവളെ കൊല്ലാനും അവളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കൈക്കലാക്കാനും വേണ്ടി അയാൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു 